ముందుగా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు చిత్రపురి కాలనీలో ఫ్లాట్స్ రాని వాళ్ళందరూ ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజుకు ఇరవై ఆరో రోజు దాని సందర్భంగా ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ప్రెస్ ద్వారా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలపాలనే ఉద్దేశంతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం ఇక్కడ చిత్రపురి కాలనీలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో పనిచేసే వారిని తక్కువగా తీసుకొని ఎక్కువ పర్సెంట్ బయట వాళ్లకు ప్లాట్లు ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్ కార్మికులకు అక్కడ ఇండ్లు ఇవ్వలేదు మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ సీన్ కానీ రెడ్డి కానీ సతీష్ కానీ లీస్ట్ తయారు చేస్తే దాదాపు కార్మికులే విత్ ఐడి ప్రూఫ్తో ఐదు వేల మంది ఇక్కడ వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకొని వాళ్ళ ఐ ఐడి ప్రూఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాగా కార్మికుల కోసం ఇచ్చిన ప్రభుత్వ భూమిని వేరే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలలో లేదా ఇంకా ఇతర డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసే వ్యక్తులకు అంటే దానికి ప్రూఫ్గా ఏదో ఒక డూప్లికేట్ ఐడి ప్రూఫ్లు తీసుకొని అక్కడ ఇండ్లు తీసుకోవడం జరిగింది దానికి డబుల్గా కొందరు దళారులు ఎక్కువ అమౌంట్లు కూడా తీసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది నిజమైన కార్మికులకు చాలా తక్కువ మందికి వచ్చి ఉన్నది అక్కడ కాబట్టి దాన్ని నిరసిస్తూ ఇరవై ఆరు రోజులు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నా అక్కడ నుండి స్పందన లేదు కాబట్టి దీనిపైన సీరియస్గా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతాము ఎందుకంటే దానిలో ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరా అందులో ఉన్న ల్యాండ్ను వీళ్ళకే లీజ్ ఇచ్చింది గవర్నమెంటు అందులో నుండి ఒక ఎకరమన్నర జాగను ఖైరా పబ్లిక్ స్కూల్కు ఇచ్చారు అది చట్ట విరుద్ధం నిజంగా కూడా కార్మికుల కోసం ఇచ్చిన దాన్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్గా ఉండే స్కూల్స్కు ఇచ్చి అక్కడ కార్మికుల పిల్లల కోసం ఆ స్కూల్ పనిచేయడం లేదు కే రెండు రెండున్నర లక్షలు కడితేనే అలా అడ్మిషన్ ఇస్తారు అలాంటిది అక్కడ ఉండే కార్మికుడు సింగిల్ బెడ్రూమ్లు ఉండే కార్మికుడు రెండు లక్షల రూపాయలు కట్టే స్తోమత వాళ్ళకు ఉండదు ఇప్పుడు అక్కడ కార్మికులు ఉండే పిల్లలు బయటకు వచ్చి చదువుతూ ఉన్నారు అక్కడ కట్టిన స్కూళ్ళు బయట నుంచి వచ్చి అక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు అది చిత్రపురి కాలనీ వాళ్ళ కమిటీ వాళ్ళు చేస్తున్నది చాలా చాలా తప్పు అలాంటిది ఉండదు ఉండొద్దు అనేది మా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఈ సీను అనే వ్యక్తి పిల్ ఇతను అక్కడే ఉంటాడు ఇతను పిల్లలు చదువుతున్నారు ఈయన రెండున్నర లక్షలు కట్టాలంటే ఎలా కడతాడు ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొడుకు కానీ బిడ్డ కానీ రెండున్నర లక్షలు కట్టాలంటే కట్టలేని పరిస్థితి ఇదే పబ్లిక్ స్కూల్ ఇక్కడ భారతీయ విద్యాభవన్లోనే దాదాపు యాభై వేలు అరవై వేలు కడితే చదువుకునే పరిస్థితి ఉంది అలాంటిది చిత్రపురి కాలనీలో రెండు రెండున్నర లక్షలు కట్టాలంటే కట్టలేని పరిస్థితి అయినా అక్కడ కట్టడం అనేది స్కూల్ కట్టడం అనేది చట్ట విరుద్ధం దీన్ని నేను సీరియస్గా ఖండిస్తూ ప్రభుత్వానికి కూడా దీన్ని మేము నివేదిస్తాం అలాంటివి ఉండొద్దని దాన్ని తీసే వరకు డెఫినెట్గా మేము ఫైట్ చేస్తాం అలాగే అక్కడ కార్మికుల కోసమే ఆ స్కూల్ ఉండాలి బయట వాళ్ళ కోసం ఉండొద్దు అనేది కూడా నా డిమాండ్ మూడవది చిత్రపురి కాలనీ కోసం ఇంకా ప్లాట్లు సరిపోతలేవని గతంలోనే కేటీఆర్ కమిటీ వేసి సెక్రటరియట్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది దానిలో నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను నైన్ ఎకరాస్ ఇవ్వడానికి కేటీఆర్ గారు ఒప్పుకున్నారప్పుడు ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది కానీ ఆ తొమ్మిది ఎకరాలు కూడా వాళ్ళకు కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఈ ఐదు వేల రెండు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లో ఉన్న ఐదు వేల మంది వర్కర్స్కు అది ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము రే త్వరలో ఒక వారం పది రోజుల లోపల మేము ప్రభుత్వాన్ని కూడా కలుస్తాం కేటీఆర్ గారిని కూడా కలుస్తాం టైం తీసుకుంటున్నాం వీళ్ళందరినీ తీసుకొని ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరి ఐడి ప్రూఫ్స్ అందరి అప్లికేషన్స్ వాళ్ళ ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకుంటున్నాం ఒరిజినల్స్ అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గరకు వెళ్ళి వీళ్ళందరికీ రావాలని వీళ్ళందరికీ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఎందుకంటే నిజమైన కార్మికునికి ఇక్కడ ప్లాట్ రావాలి కానీ బోకస్ కార్డులతో చాలామందికి ప్లాట్ వచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని నిరసిస్తూ ఉద్యమం ఇది ఇంకా కంటిన్యూ జరుగుతూ ఉంది రేపు కేటీఆర్ కానీ లేదంటే ప్రభుత్వం ద్వారా మనకు ఏమైనా హామీ వచ్చిన తర్వాత ఆ తొమ్మిది ఎకరాలు కూడా ఈ కమిటీకే 
ఇస్తే ఇక్కడ దాదాపుగా ఉన్న ఐదు మంది కి సరిపోయే ఆ తొమ్మిది ఎకరాలను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దాన్ని తప్పకుండా మేము సాధించుకుంటాం ఇంకోటి వర్కర్స్ కూడా నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉంటే ఎవరైనా ఇంకా ఐడి ప్రూఫ్స్ ఉండి ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయకపోతే ఇల్లు రాని వాళ్ళు డబ్బులు కట్టిన వారు డబ్బులు రిటర్న్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా ఇక్కడ సీను మల్లారెడ్డి సతీ వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాల్సింది కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కార్మికుడికి ఇల్లు వచ్చే వరకు మేము మాత్రం నిద్రించ నిద్రపోయేది లేదు తప్పకుండా అందరి కోసం ఫైట్ చేస్తాం దీన్ని సక్సెస్ చేస్తాం దీనికి ప్రభుత్వ సహకారాన్ని ఆ స్కూల్ పోయే వరకు నిద్రించేది లేదు ఆ స్కూల్ను తీసేసే వరకు డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రీనివాస్ నాకు చిత్రపూరిలో ఇల్లు ఉంది నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇది అందులోనే ఉంటున్నాను నేను రెడ్డి గారితో ఈ ఉద్యమము మొదలు పెట్టడానికి నేను ఇన్స్పైర్ అయిన మొదటి కారణం ఏంటంటే ఇదివరకు కూడా చెప్పాను అక్కడ నేను ఉంటున్నప్పుడు కొంతమంది బయట మిత్రులు సినిమా వాళ్ళు రెంటు కోసం అక్కడికి వస్తే అక్కడ ఉన్న ఓనర్స్ మీ సినిమా వాళ్ళకి రెంట్ ఇవ్వము సమయానికి ఇవ్వరు మేము సాఫ్ట్వేర్లోకి ఇస్తామని ఆరు వేలు అది పదివేలు పన్నెండు వేలు అలా ఇస్తుంటే చాలా బాధేసింది నా సినిమా ప్లేస్లో నా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా బయట వాళ్ళది అనేది తర్వాత ఇంకో కొంతమందిని ఎవరైతే ఐదు లక్షలు నాలుగు లక్షలు పదహారు లక్షలు కట్టిన వాళ్ళని మీరు సమయాన్ని కట్టలేదు అని అనేసేసి పక్కన పెట్టిన వాళ్ళు ఒకరిద్దరితోటి చూస్తే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రెండు వందల మంది అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాను నేను వాళ్ళందరితోటి కోర్టు నోటీస్ ఇద్దామా ఏందని అంటే ఎవరిని కేర్ చేయట్లేదు ఈ రెండు విషయాలతోటి నా కోసం కాదు నా వాళ్ళందరి కోసం ఇది చేయాలని అన్న ఉద్దేశంతో దీంట్లోకి దిగాము ఏమి ఆశించి కాదు మొదటగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అరవై ఏడు ఎకరాల పదిహేడు గుంటలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అప్పుడు ఒక సర్క్యులర్ నోటీస్ అనేది ఇచ్చింది ఫస్ట్ నలభై ఐదు నలభై ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ అయింది ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటే ఒకరు సేవ్ రాక్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ కొండలు అనేది పగలగొట్టొద్దన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒక కోర్టులో ఒక పిల్ వేశారు సో మన పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా కష్టాలు పడి వాళ్ళని బతిలాడేసేసి ఇది నిజంగా చాలామంది జీవితాలకు సంబంధించింది మేము కొండలు అనేది ఇబ్బంది అనేది ఏం చేయట్లేదు ఇది నిజంగమైన సినీ కార్మికుల కోసం ఇచ్చిందనని కాల వెళ్ళబడి రెండు వేల మూడులో కంప్లీట్గా ఆ కోర్టుకు సంబంధించింది అనేది క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు మళ్ళీ ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్తారేమోనని సుప్రీం కోర్టు కూడా వెళ్ళేసేసి దాన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేసుకొని జీవో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రకారంగా కమిషనర్ ఆఫ్ కోఆపరేట్ హౌసింగ్ సొసైటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ కలెక్టర్ ఆఫ్ రంగారెడ్డి మరియు ఇద్దరు సినీ ప్రముఖులతోటి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ తోటి అలాట్మెంట్ కమిటీ అనేది నిర్ణయించింది ఏ పర్సన్ అయితే అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకుంటాడో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇతని సీనియారిటీ ఏంటి ఇతను ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు ఏంటిది అనేది ఎవ్రీథింగ్ అనేది పకడ్బందీగా నిర్ణయించినాకనే ఇతనికి ప్లాట్ అలాట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరైతే దీంట్లో మెంబర్షిప్గా అనేది తీసుకుంటారో ప్రతి పర్సన్ అతను రెండు వేల ఐదు వందలు కట్టి ఉన్నా కానీ అతను ఇల్లు తీసుకోవడానికి అర్హుడు కానీ నవే డేస్ ఏం జరిగిందనంటే వాళ్ళకి ధైర్యం కూడా ఏంటనంటే ఎవరైతే డీసీ ఆఫీసు దగ్గర ఉందో అలాట్మెంట్ కమిటీ ఆ టోటల్ నాలుగు వేల రెండు వందల పదమూడు ఫ్లాట్స్ ఒరిజినల్గా ఉంటాయి బట్ వీళ్ళ సిస్టంలో అవి ఉండవు వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళని అడగరు వీళ్ళు వెళ్ళి సింగిల్గా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసేస్తే వాళ్ళని ఎవరు కేర్ చేయరు ప్రకారంగా మేము కరెక్ట్గానే ఉన్నాం అని అంటే మొన్న మేము ఏదైతే ఇరవై నాలుగో రోజు దీక్ష చేసినాక మేము ర్యాలీగా సొసైటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళేసేసి అండర్ ఆర్టీఐ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఒక లెటర్ ఇచ్చాం విత్ పోస్టల్ స్టాంప్ తోటి మాకు వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లల్లో మీరు డీసీఓ గారు డిస్కషన్ చేసేసి మాకు నాలుగు వేల రెండు వందల పదమూడు లిస్ట్ ఇవ్వండి లిస్ట్ ఇచ్చేసేస్తే మేము ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళకి లెటర్లు ఇవన్నీ ఇచ్చేసేస్తాం అసలు నిజంగా మీకు వాటర్ రావాల్సింది ఏంటిది అరవై ఏడు ఎకరాలు ఈరోజు ఆ రోజు కోటి నలభై లక్షలు పెట్టి కొన్నారు కానీ ఈరోజు మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల వాల్యూ భూమి అది ప్రతి మొత్తం కంప్లీట్గా తీసేసేసి ప్రతి కార్మికుడికి ఇచ్చినా కూడా సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ వస్తుంది కానీ ఈరోజు భూమి ఏమో మనది బట్ ఉండే వాళ్ళు అవుటర్సు మనమేమో కష్టాలు పడేసేసి బయట రెంట్లు కట్టుకునే దానికి ఉండాలి సో దానికోసం అని వాళ్ళకి ఇచ్చేసేస్తే మభ్య పెడుతున్నారు ఇదిగో అదిగో ఇక రేపు ఇస్తాము ఎల్లుండి ఇస్తామని అనేసేసి ఇది మాకు రాదు అని అనేసేసి తెలుసు బట్ మేము మళ్ళీ రెండో స్టెప్గా ఏం చేసామని అంటే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఇది అటాచ్ చేస్తూ ఒక నూట యాభై మంది సొసైటీలో మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళ సంతకాలు సేకరించాము ఇవన్నీ కలిపేసేసి డీసీఓ గారికి
బట్ ఇది మాకు నమ్మకం కుదరట్లేదు మళ్ళీ నాలుగు వేల మంది ఏం చేద్దాం ఏం జరుగుతుందని అనేసేసి మమ్మల్ని ప్రెజర్ చేస్తున్నారు మీరే దీన్ని దగ్గర ఉండేసేసి మాకు కావాల్సిన లెటర్ అనేది ఇప్పిస్తారా ఆ నాలుగు వేల రెండు వందల పదమూడు మంది సభ్యులు అనేది మాకు వస్తుందా అని అనేసేసి వాళ్ళకు ఒక రిక్వెస్ట్ కాపీ టు ఏసీపీ కాపీ టు డీసీపీ తర్వాత కలెక్టర్ తర్వాత వీళ్ళ ఉన్న ప్రముఖులందరికీ ఒకటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు గుర్తిచేసేసి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అనేది ఆగుతాం ఆగేసేసి ఆ తర్వాత మేము వాళ్ళకి మూడు ఏజెండాలు మా ఏవైతే డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఇవ్వడం జరిగింది అవుటర్స్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఫేక్ కార్డులు తీసుకొని ఉండడానికి లేదు వాస్తవానికి వాళ్ళు మాకు వ్యతిరేకం కాదు బట్ ఏదైతే లబ్బి బయట ఉన్న దానికంటే తక్కువ వస్తుందో ప్లస్ వీళ్ళు ఇచ్చిన మనీ పరంగా ఏ విధంగా ఎంటర్ అయ్యారో వీళ్ళందరినీ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటను పంపించేయాల్సింది నెంబర్ వన్ రెండోది వచ్చేసేసి ఈ ఈ బ్యాలెన్స్ దాంట్లో ఏదైతే కొంచెం భూమి మిగిలి ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ భూమిలో పద్దెనిమిది ఫ్లోర్లతోటి ఇరవై రెండు వందల ఎస్ఎఫ్టీతోటి అరవై లక్షలతోటి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు హెచ్ఎండిఏకి అప్రోడ్ పంపించేస్తే మేము దాన్ని అడిగాం చిన్న కార్మికుడు ఎవడైనా పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు కట్టుకునే వాళ్ళకి నిజమైనది కావ కావాలి కానీ అరవై లక్షలు ఉండే వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఇల్లు వాళ్ళు ఎక్కడైనా బ్రతకగలరు ఏదైనా ఉండగలరు బట్ ఈ బిఫోర్ అనేది ఎవరిదైనా ఆడిటింగ్ రిపోర్ట్ అనేది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎవరైనా చూస్తే మీకు ఆ రిపోర్ట్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే కొత్తగా వచ్చిన ఆడిటరు ఇది ఈ ప్రీవియస్ జరిగిన లెక్కలకి నాకు సంబంధం లేదు అని ఈయన మొదలు పెడతాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నేను కూడా ఏజ్ చేసినా కానీ నాకేదో లబ్ధి పొందితే మీరు ఏజ్ చేసినా కానీ నేను నేను సరిపోతుందనని ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల కార్యదర్శి నివేదిక కూడా సరిగా ఉండదు ఒకదానికి 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 సంబంధం ఉండదు ఒక పర్సన్ని నిన్ను నువ్వు టయానికి డబ్బులు కట్టట్లేదని తీసేస్తున్నావు అని ఒక లెటర్ రాస్తారు మరి నువ్వు ఇల్లు కట్టావా సమయానికి యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా ఒక్కొక్క బేస్ దాని మీద వంద వంద కోట్లు కొలెక్టరాల్ బేస్డ్ కింద అమౌంట్ తీసుకుంటారు గవర్నమెంట్ అనేది లోన్ ఇస్తుంది అది ఎందుకు అని అంటే ఎవరైతే డబ్బులు టైమ్ సమయానికి సభ్యుడు కట్టడో ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ సభ్యుడి మీద వేసేసి కంప్లీట్ చేయమని కానీ నిన్ను టయానికి తీసేసేసి కొత్త సభ్యుని పెట్టుకుందామని అనేది కాదు అలాగ పద్నాలుగు వందల మంది మాకు వచ్చిన లిస్టులో పద్నాలుగు వందల మంది లిస్టు అనవసరంగా తీసేశారు వెళితే రోజు ఒకటి మళ్ళీ పదిహేను రోజుల తర్వాత రా మళ్ళీ రా సింగిల్ అనేది వాళ్ళు చేసేసేది ఏం లేదు ఎందుకనంటే వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉంది పలుకుబడి ఉంది సపోర్ట్ ఉంది బట్ బిల్డర్సు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఎన్ఆర్ఐలు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తర్వాత పొలిటికల్ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు నిజంగా ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికి పాదాభివందనం చేస్తున్నాము దయచేసి సినిమా పరిశ్రమకి సంబంధం లేని వాళ్ళు మీ మీరు మీరు మాకు శత్రువులు కాదు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అనేది శత్రుత్వంగా భావిస్తున్నాము కొంతమంది ఫోన్ చేసి ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఎందుకు మొదలు పెట్టావు ఏమవసరం మేము లక్ష లక్షలు పెట్టేసేసి ఇప్పుడు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నన్ను బెదిరిస్తున్నారు తప్పు ఈరోజు చేయొచ్చు పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత శిక్ష పడవచ్చు బట్ ఈరోజు అనేది టైం అనేది వచ్చింది ఏదైనా కానీ టైం రావాలి పండాలి సో ఏ రోజుకైనా కానీ మీ నర అనర్హులే అదే చెప్పాం వాళ్ళకి మీరు డబ్బులు కట్టేసేసి ఉంటే మీరు ఇల్లీగల్ ఫేక్ కార్డు తీసుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళ రెవెన్యూ ఏమో లక్షలలో ఉంటుంది కార్డు ఏమో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటుంది నిజమైన జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఈ ఉద్యమానికి ఎవరైనా వస్తూ ఉంటే కొంతమందిని బెదిరిస్తున్నారంట సమయానికి మీరు వెళితే మీ కార్డు తీసేస్తాము తర్వాత మీ మీకు షూటింగులు చెప్పాము ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేది అతి దారుణంగా అనేది దారుణంగా ఉంది బట్ మేము ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఎవరు ఏం ఎవరి ద్వారా ఏ ప్రభ ప్రాబ్లం అనేది జరిగింది మాత్రం మాత్రం కంపల్సరిగా నిర్ధారించండి అనర్హులని మాత్రం వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినా కూడా సొసైటీ యాక్ట్ ప్రకారంగా వీళ్ళు అనర్హులని అనేది మనం నిరూపించగలిగితే వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా క్యాన్సల్ చేసే బయలా ఉంది మనకి ఎందుకనంటే మనం సొసైటీలో మెంబర్షిప్ ప్లస్ కా ఫ్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక అఫిడవిట్ ఇస్తాం గవర్నమెంట్కి దాంట్లో నేను కనుక తప్పుడు ప్రచారంతో దీంట్లో దూరితే కనుక నన్ను తీసేసే హక్కు మీకు ఉంటుంది చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకేసే హక్కు ఉంటుందనని సో ఏవైతే ఒరిజినల్ నాలుగు వేల రెండు వందల పదమూడు మెంబర్స్ అనేది అలాట్మెంట్ అనేది ఉందో ఈ అలాట్మెంట్ ద్వారా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి పంపిస్తే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ ట్రెజరీని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది కొంతమంది సపోర్ట్ చేశారు కొంతమంది లబ్ధి పొందారు వాళ్ళందరూ వదిలేయండి ధర్మం అనేది చాలా గొప్పది ఇకనైనా ధర్మానికి మీరు విలువ ఇచ్చేసేసి మీ యూనియన్లో మీకు రావాలసిన వాట నూట యాభై కోట్ల వాల్యూ భూమి మీకు భూమి వచ్చిందా ఫ్లాట్లు వచ్చినాయా మీరు మీ మెంబర్స్కి ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు మీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఉన్న మెంబర్స్ కూడా అడగండి నిలదీయండి మరి మేము ఇంతగానం పోరాడుతూ ఉంటే మీరు ఎందుకు
ఇది కాదు మీరు అనవసరంగా వెళ్తే చెడ్ అవుతారు మీకు షూటింగ్లు కూడా చెప్పాం కార్లు తీసేస్తాం అది ఇది అంటే వాళ్ళు వచ్చేసేసి నిజంగా అడుగుతున్నారు నాకంటే మూడు వయసులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు మేము ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది నాన్న దీంట్లోకి వచ్చేసేసి నిజంగా మీరైనా నిలబడతారా ఎండింగ్ వరకు లేదంటే మాకు అక్కడ షూటింగ్లు చెప్పని అంటున్నారు కార్లు తీసేస్తాను అంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మేము నిజంగా భరోసా ఇచ్చాం అమ్మ టిల్ ది లాస్ట్ బ్రీత్ మనం చచ్చిపోయే వరకు పోతే ఏం పోదు పోయేది ఏం లేదు బానిస సంఖ్యలు ఇవి తప్ప నిలబడితే చరిత్రలో నిలబడతాం లేదంటే ప్రాణాలు పోతాయి దీనికి మాత్రం మేము ఎలాంటి దానికి లోబడకుండా మీకు మాత్రం మేము పోరాడే వరకు చేస్తాము మీ అందరు కూడా మీరు ఒక్కరే కాదు అందరు కూడా వీళ్ళు ఇలాంటి ఏం జరుగుతుంది నిజమేంటిదనేది తెలుసుకుంటే చాలు ధర్మ మద